Hi students, welcome to Moon Academy. In this video, we will talk about physics or topic. We will cover the topic of full. Okay, that is the measurements of the topic. This is the TNBC, I mean TN books. We will talk about the topic of 30 to 40 minutes. We will talk about the topic of 30 to 40 minutes. So just recall the topic of the topic. Okay, so we will talk about the video. Okay, so let's talk about the measurements. In this book, where are you from? 6th, 7th, 8th, 9th. In this book, there are 4 lessons. In science and physics, there are 4 first lessons. So, if you compare the 4 books, you can see the first lesson in this video. Okay, let's start. First, what are the measurements? Okay, that's the same thing. That's the same thing. You can use a pen and use a pen. Okay, now let's take a pen and take a pen. What are you doing? There is a scale. Let's take a pen. Let's take a pen and use 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 a pen. That's the same thing. The known quantity. தெரிந்த ஒரு அலவுடைய பொருள வச்சு தெரியாத unknown quantity தெரிந்த ஒரு பொருள வச்சு தெரியாத பொருளுட அலவ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குதான் நாம் என்ன சொல்லும் நான் அலவீடிகள் ஓகேங்களா சோ இது நான் என்ன சார் இந்த பேனா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இருக்கா நான் எதுக்குமே இல்லையா சரி இப்ப நீங்க காமனா ஒரு ஹியூமன் பாடி எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஒரு மனுஷன் இருக்கான் Now we can use it all. Now we can use it as a human being. We can use it as a tap. We can use it as a measuring tap. We can use it as a weight. I mean mass. What can we use it as a machine? A weighing machine. We can use it as a kg. So we can use it as a kg. We can use it as a kg. So we can use it as a kg. So we can use it as a kg. We can use it as a kg. So 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 we can use it as a kg. Okay, sir, what are the measurements in the measurements? Let's see what are the measurements in the measurements. In that case, we can use the measurements in one place. So, the most important thing is three methods. One is FPS, CGS and MKS. Okay, sir, there are three methods. The first one is FPS. Foot, Pound, Second. Okay, that's why you use the food to 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 use the second to use the food 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 Okay, that is C is centimeter. You have to put it in centimeter first. You have to put it in weight, gram, and time is second. That is MKS. Meter, kilogram, second. Okay, this is the three systems. This is the system. This is the system. This is the system. This is the system. Normal. This is the country. You can tell me what you are talking about. Metric systems. Metric அலகு முறைகள் சொல்லுவாங்க. Okay, இங்கலா. So, பென்னன் சிஸ்சம் இருக்கு சொல்லுக்காங்க அந்த அலத்தில் FPS, CGS, MKS நும் மூன் இதமான சிஸ்சிதாப் பால பண்ணிக்காங்க. So, இதுக்கப் பிற்று என்ன நடந்துச்சினா, ஆலாலுக்கு உம்மனி யூஸ் பண்டுரீங்களே, எல்லாருமே Indonesia Weight and measures. Okay. 
இடை மற்றும் அளவீடுகளுக்கான பொது கான்பரன்ஸ் எப்ப நடக்கு எங்க நடக்குதுன்னா பாரிஸ்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது நடக்குது எத்தனாவது கான்பரன்ஸ் பதினோராவது கான்பரன்ஸ் இந்த கான்பரன்ஸ்ல உலகத்துல இருக்க எல்லா சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க எல்லா நாடுமே ஒரே சிஸ்டத்துல ஃபாலோ பண்ணணும் அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணும் போது முடிவு பண்றாங்க அனைவரும் பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா இந்த எஸ்ஐ அழகு முறைனா என்னன்னா இதுக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் என்னன்னா இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் எல்லா கண்ட்ரீஸுமே இந்த வகையான யூனிட்ஸ் மட்டும் தான் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதனால எல்லாத்துக்குமே ஒரு பேசிக்கான யூனிட் கொடுக்கப்படும் அந்த யூனிட் தான் உலகம் முழுக்க எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஏன் சார் இது அவ்வளோ அவசியமா இது இல்லை இப்போ ஆள் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு யூஸ் பண்ணால் என்ன பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னா நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ஓகேங்களா நைன்டீன் நைன்டி அமெரிக்கா சேர்ந்த நாசா இருக்கு பார்த்தீங்களா என்னது நேஷனல் ஏரோனாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மார்ஸை மார்ஸோட வானிலையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு விண்கலத்தை அனுப்புகிறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து மார்ஸ் கிளைமேட் ஆர்பிட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய நாசாவை ரெண்டு இடத்துல வேலை பார்க்குறாங்க ஒன்று கேலிஃபோர்னியா இன்னொன்று கொலரோடான் ரெண்டு இடத்துல வேலை பார்க்குறாங்க ரெண்டு டீமாக நாசாங்கிறது இங்கே ஒரு டீமில் வேலை பார்க்குறாங்க இங்கே ஒரு டீமில் வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ இங்கேனா ரெண்டு பேர் சேட்டலைட் அனுப்பிச்சிட்டாங்க நைன்டீன் நைன்டி டிசம்பரில் அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இது வந்து அடுத்த வருஷம் நைன்டீன் நைன்டி செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ எப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா அந்த இது காணாம போயிடுது அந்த சேட்டலைட் அந்த ஆர்பிட்டர் வந்து காணாம போயிடுது இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க என்னாச்சு ஏதாச்சு ஏன் இது வந்து தொலைஞ்சு போச்சுன்னு பார்த்தாங்கன்னா இந்த கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கவங்க எந்த சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணி அதோட கோஆர்டினேஷனை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா எம்கேஎஸ் அதாவது இது இந்த இடத்துல போகுது இந்த இடத்துல இது இவ்வளோ மீட்டர் ட்ராவல் ஆயிருக்குது இத்தனை செகண்ட்ல என்ன அவங்க மீட்டர் மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் முறையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எஃப்பிஎஸ் ஃபூட் போன் சிஸ்டம் ஃபுட் போன் செகண்ட் சிஸ்டம் தான் பயன்படுத்திருக்காங்க ஸோ இவங்களும் இவங்களும் டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கும் போது ரெண்டு பேருக்குள்ள கன்ஃபியூஷன் ஏற்பட்டுருச்சு ஸோ இவன் ஒன்று சொல்கிறான் இவன் ஒன்று சொல்கிறான் இவங்க ரெண்டு பேர் இது இதை கால்குலேட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே அந்த சேட்டலைட்டை போட்டு விட்டாங்க ஸோ இதனால் அமெரிக்காவுக்கு எவ்வளோ லாஸ்னால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் லாஸ் இப்படி நான் நான் சொல்கிறது ஸோ இதை வந்து உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தவங்களும் மாற்றி மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணிக்கிறது காமனாக ஒன்று வேணும் அது எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இஷ்யூஷும் நடக்கக்கூடாதுன்னா அதை எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் பாரிஸ் நடந்தக்கு லெவன்த் கான்ஃபரன்ஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக நினச்சிக்கோங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எஸ்ஐ யூனிட்ஸை வேர்ல்டு முழுக்க எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இது எந்த வார்த்தையில இருந்து எடுத்திருப்பாங்கன்னா வார்த்தை என்ன வேணும்னா சிஸ்டமே இன்டர்நேஷனல் இந்த வார்த்தையில இருந்து தான் எஸ்ஐ யூனிட் அதாவது இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் டிரைவ் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேங்களா சரி சார் இப்ப இதுல என்னென்ன இருக்கு ஓகே எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் சொல்லிட்டீங்க அப்ப யூனிட்ஸ் தான் என்னென்ன இருக்கு அதுக்கெல்லாம் என்னென்ன அர்த்தம்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதாவது எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு ஓகேங்களா மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இதில் இருக்க ஒரு கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் இல்லை தான் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொருள் வச்சுன்னா இன்னொரு பொருள் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும் தெரியாது இப்போ ஒரு பையன் நடந்து வரோம் இன்னொரு குட்டை பொண்ணு நடந்துருந்துன்னா அந்த பையனை கம்பேர் பண்ணி தான் என்ன சொல்லுவோம் அந்த பொண்ணு அவனோட குட்டையாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ தெரிஞ்ச ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியாக இருக்கணும் அவங்க ஓகேங்களா இப்போ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கணும் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஓகேங்களா இருக்கிற குவான்டிட்டிஸை ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க இருக்கிற அளவில் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டின்னு பிரிக்கிறாங்க டிரைவ்டு குவான்டிட்டின் பிரிக்கிறாங்க ஃபண்டமெண்டல் குவான்டினா அடிப்படை அளவுகள் டிரைவ்டு குவான்டிட்டினா இந்த அடிப்படை அளவுகள் வந்து டிரைவ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இதில் ஃபண்டமெண்டல் குவாடியில் மொத்தம் ஏழு இருக்குது அதில் மொதல் ஒன்று என்ன ஆகுதுன்னா லென்த் ஓகேங்களா செகண்ட் ஒன் என்ன ஆ
சிக்ஸ்த் ஒன் என்ன அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் செவன்த் ஒன் என்ன டெம்பரேச்சர் அதாவது என்னது அடிப்படை குவான்டிட்டிஸ் அதாவது இப்போ இருக்க வேர்ல்டுலேயே மொத்தம் எஸ்சி யூனிட் சிஸ்டத்தில் மொத்தம் ஏழு தான் அடிப்படை குவான்டிட்டிஸ் அந்த ஏழு இன்னும் என்னதுன்னா லென்த் மாஸ் டைம் கரண்ட் லூமேன்ஸ் இன்டர்சிட்டி அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் இந்த ஏழு தான் அடிப்படை குவான்டிட்டிஸ் ஓகேங்களா இந்த டிரைவ் குவான்டிட்டிஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னா அது எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இதில் வந்து டிரைவ் பண்ணி எக்கச்சக்கமாக கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னா ஏரியா இருக்குது ஏரியாலேயே நமக்கு என்னென்ன இருக்குது ஏரியா சர்க்கிள் இருக்குது ஸ்பியர் சர்க்கிள் ஸ்பியர் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி வேறு என்ன இருக்குது வேல்யூம் இருக்குது ஓகேங்களா நம்ம இந்த சிக்ஸ்த் டு நைன்த்துக்குள்ளே என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏரியா வேல்யூம் டென்சிட்டி ஒரு ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்த நாலு டிரை கொண்டு சாப்பிடும் டேல குவான்டிஸ் இதுக்கு மேலே நிறைய இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிஸ் என்ன தெரிஞ்சிச்சு டிரை குவான்டிஸ் என்ன இருந்துச்சு இதுல இருக்க ஒவ்வொன்றையும் இப்போ நம்ம தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிஸ்ல ஏழையும் பார்த்துக்குவோம் அடுத்து டேரை குவான்டிஸ்ல நாலையும் பார்ப்போம் ஓகேங்களா நமக்கு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு லென்த் இருக்கு கட்டு தானே ஸோ லென்த்தை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லென்த் ஓகேங்களா நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் லென்த்னா என்ன ஒரு பொருளோட நீனம் இல்லை அகலம் ஓகேங்களா அதை நம்ம எப்படி இது பண்ணுவோம் இப்போ இந்த இப்போ இந்த பேனை அவன் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்குள்ள எவ்வளவு அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துலக்குள்ள இந்த பேனாவோட ஹைட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிப்பேன் அதாவது ரெண்டு டிசைட் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது ரெண்டு குறிப்பிட்ட புள்ளிகளுக்குள்ள இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்குள்ள ஓகேங்களா அந்த மாதிரி தான் இப்போ இந்த டிவியோட அகலம் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஸ்க்ரீனோட இங்கே இருந்து இதுக்குள்ள இது எவ்வளோ இருக்கணும் ஒரு ஸ்கேலை வச்சு அளக்கணும் இந்த புள்ளிலேருந்து இந்த புள்ளி தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கு பேர் தான் இல்லை லென்த் அதுதான் இதோட டெஃபனிஷன் நார்மல் நம்ம நார்மலாக டெக்ஸ்ட் இதோட டெஃபனிஷன் என்னன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ டிசைட் பாயிண்ட்ஸ் இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ளான தூரம் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லென்த்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னதுன்னா மீட்டர் ஓகேங்களா லென்த்னா என்ன ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில் உள்ள தூரம் தான் லென்த்னு சொல்லுவாங்க அதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்கன்னா எம்னு டினோட் பண்ணுவாங்க எஸ்ஐ யூனிட்ல ஓகேங்களா ஸோ இதில் வேற என்ன சார் இருக்குன்னா இதில் வந்து இந்த லென்த்துக்கு சயின்டிஃபிக்காக ஒரு இது இருக்கு ஓகேங்களா சயின்டிஃபிக்கான ஒரு டினோஷன் ஐ மீன் ஒரு டெஃபனிஷன் இருக்கு நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் என்னன்னு தெரியும் ஓகேங்களா லைட்டை வச்சு கம்பேர் பண்ணி ஒன்று சொல்றாங்க இது வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டின் வேக்கம் எந்த ஒரு பொருளுமே வேக்கம்னா என்னது அந்த இடத்துல எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே இருக்காது ஸ்பேஸ் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் லைட் அடிச்சா அப்புறம் போயிட்டே இருக்கும் ஒரு செகண்டுக்கு அதனால த்ரீ இன்டு டென் பவர் எயிட் அதாவது முப்பது கோடி கிலோ மீட்டர் வந்து போக முடியும் ஒரு செகண்டில் அந்த இதை வச்சு கம்பேர் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மீட்டர் என்பது ஒரு லைட்டானது நைன்டி செவன் நைன்டி டூ ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது இத்தனை செகண்டுக்குள்ள அதாவது ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் கோர்ஸ் நைன்டி செவன் லேக்ஸ் நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி எயிட் செகண்ட்ஸ்க்குள்ள ஒரு லைட் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணுதோ அதுதான் ஒரு மீட்டர் இதுக்கு தோராயமாக எவ்வளோ சொல்லணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் செகண்டில் அதாவது இத்தனை செகண்டில் பேக்கமில் லைட் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணதோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணதோ அதுதான் ஒரு மீட்டர் புரியுதுங்களா இதுதான் இதுக்கான சயின்டிஃபிக்கான டெஃபனிஷன் இது நமக்கு தேவை இல்லை ஸோ மேபி கேட்டால் இந்த நம்பரை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேறு எதுவும் நமக்கு தேவை கிடையாது அதே மாதிரி ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் தெரிஞ்சுக்கோங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் லென்த்தோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னென்னா மீட்டர் அவ்வளோதான் லென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் இருக்குது மே இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு வந்து புக்கில் வந்து நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்கும் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ்னு ஓகேங்களா இப்போ வந்து மீட்டர்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் சார் இப்போ வந்து இதை வந்து எப்படி எழுதுவோம்னா சென்டிமீட்டர்னு எழுதுவோம் மில்லி மீட்டர்னு எழுதுவோம் கிலோ மீட்டர்னு எழுதுவோம் கரெக்டுங்களா இப்போ சென்டிமீட்டர்னு என்ன சொல்லுவாங்க டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் இதுக்கு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் கிலோமீட்டருக்கு டென் பவர் ப்ளஸ் த்ரீ மீட்டர் ஸோ முன்னாடி அந்த முன்னாடி போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் இதுக்கான
ஓகே சார் இப்போ நம்ம லென்த் வந்து இப்போ சின்னதாக இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் டூ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர் நம்ம ஸ்கேலை வச்சே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒரு வேலை லென்த் அதிகமாக இருக்குது இங்கேருந்து பக்கத்து கிரகத்துக்கு பார்க்கணும் இங்கேருந்து பக்கத்து ஸ்டார் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது பார்க்கணும்னா அதுக்கு ஒரு மூணு யூனிட்ஸ் இருக்குது லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் என்னன்னா அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் ஓகேங்களா ஏ யூன்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் ஒன் என்னன்னா லைட் இயர் ஒளியாண்டு தேர்ட் ஒன் என்னன்னா பார்சிக் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மூணு இது இருக்கு இது எதுக்குன்னா லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமான டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பார்க்க போறோம்னா அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா அஸ்ட்ரானமிக் யூனிட்னா என்னன்னா சோலார் சிஸ்டத்துக்குள்ள இருக்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ சூரியன் இங்கே இருக்கு பூமி வந்து சூரியனை எப்படி சுற்றுது எலிப்டிக்கல் பாத்தில் சுற்றுது அதாவது ஒரு இடம் பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த இடம் தூரமாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த பாதையில் சுற்றுது இப்போ பூமி இந்த பக்கத்தில் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இடம் இதுக்கு பேர் என்னன்னா பெரிஹீலியன் அதாவது பூமி சூரியனுக்கு எவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து பெரிஹீலியன் பேர் இங்கே அதிகமாக ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா பூமி இந்த இடத்துல இருக்கும்போது இதுக்கு பேர் அப்பிஹீலியன் பேர் பெரிஹீலியன் அப்பிஹீலியன் ஓகேங்களா இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சொல்கிறாங்க இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் கிலோமீட்டர் புரியுதுங்களா அதாவது பூமி வந்து சூரிய பக்கத்தில் இருக்கும்போது அதோட தூரம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று மில்லியன் கிலோமீட்டர் இதே தூரமாக இருக்கும்போது அதோட இது எவ்வளோனா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் கிலோமீட்டர் புரிஞ்சுங்களா அதாவது சூரியன் சூரியன் பக்கத்தில் பூமி இருக்கும்போது நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று மில்லியன் கிலோமீட்டர் அப்பகிலியன் பக்கத்தில் இருக்கும்போது ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா இப்போ இது ரெண்டுத்துக்குமே ஆவரேஜ் எடுக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஆவரேஜ் எடுத்தால் என்ன வரும்னா ஒன் மில்லியன் கிலோமீட்டர் இதைத்தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் சொல்றாங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது அதாவது பெருசா டினோட் பண்ண வேண்டியதா ஷார்ட்டா எப்படி கொண்டு வர்றது இப்ப நம்ம இங்க இருந்து பக்கத்து கிரகத்துக்கு பார்க்கணும்னு நமக்கு தெரியாது இங்க இருந்து மாஸ் எர்த் இங்க இருக்கு மாஸ் இங்க இருக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நம்மளால ஸ்கேலா வளர்க்க முடியாது ஸோ ஒரு இதை டிராவல் பண்ணி இப்ப சூரியனுக்கு பூமிக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சு ஸோ இதுக்கு இதுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் இதுக்கு இதுக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு அவங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ ஒரு கிரகம் இப்ப நம்ம யூரேனஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ யூரேனஸ் பூமியில இருந்து ஒரு நானூற்றி ஐம்பது புள்ளி எட்டு மில்லியன் கிலோமீட்டர்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ இங்கே ஒன் ஃபார்ட்டி நைனா இதெல்லாம் ட்ரபிள் பண்ணா ட்ரிபிள் மடங்கு வருமா ஸோ த்ரீ அஸ்ட்ரானமிக் யூனிட் தள்ளி இருக்கு சொல்றது பார்த்தீங்களா ஸோ அவங்க அப்படி தான் கணக்கு எடுத்துக்குவாங்க அதை ஸோ இந்த மாதிரி அஸ்ட்ரானமிக் யூனிட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்கக்கூடிய மற்ற இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இதை யூஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா இதை நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மாதிரி நடத்தும் போது நமக்கு எது நியாபகம்னா இப்போ அஸ்ட்ராலஜி யூனிட் தான் என்ன சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வேல்யூ இதோட வேல்யூ எவ்வளவுனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இது மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஓகேங்களா நம்ம இப்போ அஸ்ட்ராலஜி என்ன பார்த்துக்கோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன் டென் பவர் லெவன் மீட்டர்னு பார்த்தோம் அடுத்து பார்க்க போகிறதுனால லைட் இயர் லைட் இயர்னா என்ன சொன்னோம் ஒலி ஆண்டு ஓகேங்களா அப்போ ஒலி ஆண்டுனா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஒலியானது ஒரு ஆண்டில் எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணுது அதாவது பேக்கம்ல இந்த லைட்டால எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணுதோ அதோட டிஸ்டன்ஸ் இந்த லைட் இயர் ஓகே சார் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க அஸ்டானமிக் யூனிட் தான் நமக்கு இருக்குல்ல அதுக்கப்புறம் அவங்க எதுக்கு திரும்ப லைட் இயர் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்கன்னா இப்ப ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் அண்ட் டென் பவர் லெவன் மீட்டர் நம்ம பக்கத்தில் சொல்லிக்கலாம் ஓலைகள் பக்கமா தெரியுது இது பக்கத்து ஸ்டார் நமக்கு என்னதுன்னா நியரஸ்ட் ஸ்டார் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நியரஸ்ட் ஸ்டார் எதுனா ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நிமிஷம் ஓகே ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி இதுதான் நமக்கு சோலார் சிஸ்டத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் இதோட டிஸ்டன்ஸ் நீங்க எவ்வளோன்னு சொன்னாலே இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் சம்திங் வரும் இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் ஆம்சோ யூனிட்னு வந்துடும் கட்டுங்களா ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது இதோட வேலை எப்படி தெரியுது நமக்கு பெருசாக தெரியுது க
கரெக்ட்டுங்களா ஓகே சார் இப்போ நான் ஒரு இயருக்கு கணக்கு போட போகிறாங்க இது எதில் இருக்கு செகண்டில் இருக்கு ஸோ ஒரு இயரை செகண்டுக்கு மாற்றுறாங்க ஓகேங்களா ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை நாள் முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கரெக்டுங்களா அடுத்து ஒரு நாளைக்கு இரு சரி ஒரு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை நிமிஷம் அறுபது நிமிஷம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அறுபது நொடி புரிஞ்சுங்களா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அறுபது நிமிஷம் அறுபது செகண்ட் இதுதான் ஒரு வருஷத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த செகண்ட்ஸ் இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் செவன் செகண்ட்ஸ்னு வரும் ஒரு வருஷத்தில் நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய செகண்ட்ஸ் எவ்வளோனா மூணு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு மூணு இன்ட்டு டென் பவர் ஏழு செகண்ட்ஸ் இருக்குது மொத்தமாக நம்மள்ட்ட ஓகேங்களா ஸோ இந்த லைட் ஆனது இந்த வேகத்தில் ஒரு வருஷத்தில் இத்தனை செகண்ட் ட்ராவல் பண்ணால் கிடைக்கிறதுக்கு பேர் தான் லைட் இயர் ஒளி ஆண்டு ஓகேங்களா சரி சார் அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன சார்னு கேட்டிங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் எயிட் ஆ டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் புரிஞ்சுங்களா இப்போ ஒளியாண்டுனா என்ன ஒரு வருஷத்தில் லைட்டு இத்தனை செகண்டில் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோதோ அதை ஒளியாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த லைட் இயலாம் நம்ம என்னென்ன சார் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எப்படி அஷ்டாங்கில் நமக்கு எது மட்டும் தான் முக்கியம்னு சொன்னோம் அதோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் டென் பவர் லெவன் மீட்டர் மட்டும் முக்கியம்னு சொன்னோமா ஸோ அதே மாதிரி ஒன் லைட் இயர் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் புரிஞ்சுங்களா இப்போ இப்போ என்னது இதோட இதோட வேல்யூ என்னவா அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இருக்குது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்குது அது போது இது டென் பவர் லெவன் இருக்குது இது டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ்ட்ரா நாலு ஜீரோ ஸோ அப்படிங்கும் போது நம்மளால் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதோட அதிகமான இதை நம்ம எடுத்துக்குவோம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டார்க்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கேலக்சி கூட நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு புக்கில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா நம்ம எத்தனை இருக்குது பார்த்திங்களா பூமி நம்மளோட கேலக்சி பேர் என்ன நம்ம நம்ம கேலக்சி எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பைரல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம கேலக்சி பேர் என்னது மில்கி வே கேலக்சி நம்ம கேலக்சி பேர் என்னது மில்கி வே கேலக்சி இதில் இந்த கேலக்சியோட சென்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு பிறகு கேலக்டிக் சென்டர் அதாவது அந்த வீதியின் மையப்புள்ளி இதுக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய பூமிக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லைட் இயர்ஸ் சொல்ல புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம பூமிக்கும் நம்ம கேலக்சியோட சென்டருக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இருபத்தஞ்சாவது லைட் இயர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் லைட் இயர் அவ்வளோதான் பார்த்தாச்சு லைட் இயர் பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா பார்செக் ஓகேங்களா இப்போ பார்செக்னா என்ன சார் இதுவும் இதே மாதிரி ஒரு யூனிட் தான் ஸோ இந்த யூனிட்டை வந்து இவங்க வந்து பெரிய டெஃபனேஷன் எதுவும் கொடுக்கலாம் இதுக்கு எப்படி ஒரு சோலார் சிஸ்டத்துக்கு இடையில இருக்கக்கூடியதுன்னு சொன்னாங்க லைட் இயருக்கு எப்படி ஒரு லைட் ட்ராவல் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க இப்போ பார்செக் அப்படி சொல்லலாம் அதுக்கு வேல்யூ மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பார்செக் எவ்வளோன்னு சொல்லுவாங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்டு டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ பார்செக்கு நம்ம இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ்டின் மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இதோட நமக்கு லென்த் முடியுது அதாவது ஃபன் குவான்டிட்டிஸ் பார்த்தோம் குவான்டமெண்டிஸில் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் நிறைய குவான்டிட்டிஸ் பார்த்தோம் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸில் ஃபஸ்ட்டு எது இருக்குது லென்த்து லென்த்லேயே ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னோம் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே வர டிஸ்டன்ஸ்னு சொன்னோம் அதை சின்ன சின்ன யூனிட்ஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி பெரிய டிஸ்டன்ஸாக வந்தால் எது எது இருக்குன்னு நாங்கள் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் லைட் இயர் பாசக் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம என்ன ஒரு டாபிக் முடிஞ்சு இப்போதைக்கு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய லென்த் முடிஞ்சுட்டு ஓகேங்களா இப்போ லென்த் முடிஞ்சுன்னா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஸோ ஃபண்டமெண்டல் படிச்ச செகண்டாக என்ன வரும்னா மாஸ் ஓகேங்களா மாஸ்னா என்ன அதில் என்னென்ன யூனிட் பயன்படுத்தும் அதுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த மாஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் நமக்கு இது வரைக்கும் என்னென்னா மாசுக்கும் வெயிட்டுக்கும் எல்லாத்துக்குமே கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இப்போ கேட்கும் போது கூட என்ன சொல்லுவோம் என்னோடய வெயிட்டு எண்பது கிலோ இருக்கும் எழுபது கிலோ இருக்குன்னு தான் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஆனால் அது தப்பு நம்மளுடைய மாஸ் தான் எழுபது கிலோ எண்பது கிலோ ஓகேங்களா அதாவது நம்ம மாஸ் தான் எப்படி சொல்லுவோம் கிலோகிராம்னு சொல்லுவோம் மாஸோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னென்னா கிலோகிராம் புரியுதுங்களா வெயிட்டுங்கிறதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னா நியூட்டன் ஓகேங்களா நல்லா தெளிவாக
அப்போ வெயிட்னா என்ன சார்னா நம்ம பூமி இருக்கா நம்மளாம் எங்கே இருக்கோம் எர்த்தில் இருக்கோம் எர்த்துலேருந்து ஒரு கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் இதை இழுக்கும் கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் பூமி நோக்கி இழுக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஃபோர்ஸோடு சேர்ந்து வர்றதுக்கு பேர் தான் வெயிட் ஓகேங்களா நம்ம மாசை ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா அந்த ஆக்சலரேஷன் அதோட சேர்ந்து சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா வெயிட்டு ஓகேங்களா சரி சார் மாசு எல்லாத்துக்குமே மாறும் என் நான் நான் அறுபது கிலோ இருப்பேன் இன்னொருத்த எழுபது கிலோ இருப்பான் இன்னொருத்த முப்பது கிலோ இருப்பான் ஓகேங்களா அதில் இந்த கிராவிட்டி சேரும் போது மாறுது இல்லை இந்த கிராவிட்டியோட வேல்யூ எவ்வளோனா நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ ஓகேங்களா அந்த கிராவிட்டிக்கு பேர் என்னன்னா கிராவிட்டி ஆக்சல டியூ டு ஆக்சலரேஷன் ஓகேங்களா அதாவது பூமியிலேருந்து வரக்கூடிய கிராவிட்டியை நம்ம மாசையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு வெயிட்டு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வெயிட்டுக்கும் மாசுக்கும் உள்ளதுக்கான டெஃபனிஷன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வெயிட்டு பார்த்தாச்சு வெய் மாஸ் பார்த்தாச்சு மாசோட எஸ்ஐ எனக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க கிலோகிராம் ஓகேங்களா சரி சார் இதில் வேறு என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கிலோகிராம்னு சொல்லியாச்சு இப்போ இதுலேயும் நிறைய யூனிட்ஸ் இருக்குது எப்படி நம்ம லென்த்துக்கு வந்து சென்டிமீட்டர் மில்லி மீட்டர் இந்த மாதிரி பார்த்தோமோ இதுலேயும் அந்த மாதிரி வரும் இப்போ வந்து கிராம் இருக்கும்ல ஒன் கிலோகிராம் ஈக்குவல் டு எத்தனை கிராம்ஸ்னா தௌசண்ட் கிராம்ஸ் ஓகேங்களா ஒன் டன் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கிலோகிராம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேல்யூஸ் இருக்கும் மொத்தமாக நிறைய கம்பெனி பண்ணி கம்பெனி பண்ணி ஒரு வேல்யூவாக போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் என்ன நம்ம புக்கில் ஒவ்வொரு டேபிள்ஸில் இருக்கும் இல்லை இந்த டாபிக் கீழே இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் நடத்தினா இதை மட்டும் பார்க்காம நான் நடத்தி முடிச்சுட்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் ஐ மீன் உங்கள் புக் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி ஒரு வாட்டி அவர் லெசனை படிச்சுங்க முடிஞ்சு நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோமோ அதை பார்த்தா நமக்கு முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ மாஸ் டாபிக்கில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா இவை பார்த்தோம் ஓகே சார் இதை எப்போ எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்க இப்ப லென்த் கண்டுபிடிக்க என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிக்கோம் ஸ்கேல் இருக்கும் அதே மாதிரி பெரிய பெரிய டிஸ்டன்ஸுக்குலாம் லைட் இயர் இருக்கு அஸ்தல் மீடியம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் மாசுக்கு எதை எதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா மொத்தம் நாலு விதமான பேலன்ஸ் இருக்கு பிசிக்கல் பேலன்ஸ் பீம் பேலன்ஸ் ஸ்பிரிங் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நாலு பேலன்ஸ் இருக்கு சரி சார் இது ஒன்றும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இல்லை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா லேப்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க கெமிஸ்ட்ரி லேப்லேயோ ஃபிசிக்ஸ் லேப்லேயோ எவ்வளோ அளவு இருக்குது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பீம் பேலன்ஸாக நம்ம நார்மலாக நம்ம ஊர்லாம் பார்த்துருப்பீங்களே தலாசை வச்சு போடுவாங்களே சந்தையிலலாம் இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது இது வெயிட்டு ஏறு தான் இறங்குதா ஏறு தான் இறங்குதான்னு பார்த்துருக்கோம் தான் பீம் பேலன்ஸ் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் என்னென்னா நம்ம ஊரில் கோழி வெயிட்டு பார்ப்பாங்க தெரியுங்களா ஒரு ஒரு பேலன்ஸில் கோழியோட காலை கட்டி தொங்க விட்டுட்டு இப்படி இழுத்து பார்ப்பாங்க அந்த ஸ்ப்ரிங் எவ்வளோ இறங்குதோ அந்தளவுக்கு வெயிட் எங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் மீதி இருக்கிறதுனா எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் நம்ம நார்மலாக மல்லிகை கட்டிலாம் போயிட்டோம்னா ஒரு கிலோ சக்கரை கொடுங்க கிட்டே வச்சு காமிப்பாங்க பார்த்திங்களா மிஷினில் காட்டும் ஒரு கிலோவா ஒன்றரை கிலோவான்னு ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம மாதம் பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் மாதோட யூனிட் என்னதுன்னா கிலோகிராம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸில் தேர்ட் ஒன் டைம் ஓகேங்களா டைம்னா என்ன நேரம் ஓகேங்களா இவோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னதுன்னா செகண்ட்ஸ் அதாவது எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டைமோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது செகண்ட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச மேக்சிமம் டைமிங் எவ்வளவு செகண்ட்ஸு மினிட்ஸு ஹவர்ஸு டேஸு வீக்ஸு இந்த மாதிரி போகும் ஓகேங்களா இதுவே மேக்சிமம் இருக்க ஒரு டைமுக்கு பேர் என்னன்னா இதுக்கெல்லாம் செகண்ட்ஸ் நிறைய கம்பெனி பண்ண டைமுக்கு பேர் என்னென்னா ஒன் மில்லினியம்னு சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுங்களா வேற வேல்யூ எவ்வளோன்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் செகண்ட்ஸ்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் மில்லினியம்னா எவ்வளோன்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எஸ்ஐ யூனிட்டோட செகண்ட்ஸ் எவ்வளவு எஸ்ஐ யூனிட்டோட யூனிட் என்னதுன்னா செகண்ட்ஸ் ஏ செகண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இது எவ்வளோதான் ஓகேங்களா டைம் பொறுத்த வரைக்கும் வேற ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது செகண்ட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஒன் மில்லினியமோட வேலை புக்கில் இருக்கும் அது மட்டும் நமக்கு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேங்களா சரி சார் இதில் வேறு என்ன இருக்குன்னா அந்த காலத்தில் டைம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ தான் நமக்கு வாட்ச் அது இதுன்னு இருக்குது அந்த காலத்தில் டைம் எப்படி
இதுக்கு முன்னால ஃபுல்லா கீழ இறங்கி வந்துருச்சுனா அது ஒரு ஒரு மணிநேரம் கணக்கு எடுத்துக்கோங்க சோ சேண்டை வச்சு இப்படி கணக்கு பண்ணிக்கிற பேர் வந்து சேண்ட் கிளாக் ஓகேங்களா இதுல வேற என்ன இருக்குனா இப்ப என்னென்ன கிளாக்ஸ் யூஸ் பண்றோம் மொத்த ரெண்டு விதமான கிளாக்ஸ் முக்கியமா யூஸ் பண்றோம் அனலாக் கிளாக்ஸ் அதாவது அந்த காலத்துல பயன்படுத்துறது வந்து சண்டேல சேண்ட் கிளாக்கும் இப்ப பயன்படுத்துறது வந்து அனலாக் கிளாக்ஸும் டிஜிட்டல் கிளாக்ஸும் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அனலாக் கிளாக்ஸ்னா என்ன சார் இப்ப நார்மலா நம்ம கையில வாட்ச் கட்டி பண்றீங்களா மினிட் ஹேண்டு ஹவர் ஹேண்டு செகண்ட்ஸ் ஹேண்டு ஓகேங்களா செகண்ட் ஹேண்ட் சிங்கிள் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஹவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க மாறும் மெயினிட்டும் வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கு மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா அனலாக் கிளாக்ஸ் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கடிகாரங்கள் டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் தான் நான் இப்போ எல்லாருமே ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோமா அல்லாமல் வீட்டில் தான் பார்த்தா ஃப்ளேம் மாட்டி ஒன்று மாட்டிருக்கோம் பாருங்க அதில் என்னென்ன காமிக்கும் டே வந்து காமிக்கும் டைமு இயரு ரூமோட டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி புதுசாக காமிக்கிறதுலாம் என்ன இதுன்னா டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் ஓகேங்களா சரி சார் இவ்வளோதான் இருக்கானா இல்லை இன்னும் ரெண்டு விதமான டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னா குவாட்ஸ் கிளாக் ஒன்று இன்னொன்று அட்டாமிக் கிளாக் குவாட்ஸ் கிளாக் ஒன்று அட்டாமிக் கிளாக் ஒன்று ஓகேங்களா இந்த குவாட்ஸ் கிளாக்கு அட்டாமிக் கிளாக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் இதுல இருந்து இது எப்படி டிஃபர் ஆயிருக்கும்னா இந்த குவாட்ஸ் கிளாக்குங்கிறது குவாட்ஸ் கிறிஸ்டலால ஒரு குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல்னு ஒரு கிறிஸ்டல் இருக்கு அதோட மெக்கானிசம் அல்ல அதுலேருந்து ஏற்படக்கூடிய வைப்ரேஷன் மூலியமாக இந்த கிளாக் அவுட் ஆகும் இதோட அக்யூரசி எப்படி இருக்கும்னா ஒவ்வொரு டென் பவர் நைன் செகண்ட்ஸுக்கும் ஒரு செகண்ட் அக்யூரசி கரெக்டாக இருக்கும் சொல்ல பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு செகண்டும் ஒவ்வொரு டென் பவர் நைன் செகண்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக ஐ மீன் அந்த அளவுக்கு ஆக்சிஜன் கரெக்டாக இருக்கும் ஒவ்வொரு டென் பவர் நைன் செகண்ட்ஸும் ஒரு செகண்ட் லைட்டாக பிட்டியாக மாற மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அக்யூரசி பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இந்த அட்டாமிக் கிளாக் எப்படின்னா ஒரு ஆட்டமோட வைப்ரேஷன் எல்லா பொருளுமே இதில் ஒரு ஆட்டமில் தான் ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த பொருளும் ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் அந்த ஆட்டமோட வைப்ரேஷனை வச்சு கணக்கு பண்ணி தான் அந்த டைம் சொல்லும் அதுதான் அந்த அட்டாமிக் கிளாக் இதோட அக்யூரசி எவ்வளோனா டென் பவர் தேர்ட்டின் செகண்ட்ஸுக்கு ஐ மீன் ஒரு செகண்டுக்கு டென் பவர் தேர்ட்டின் செகண்ட் ஓகேங்களா இதுதான் இதோட அக்யூரசி ஓகேங்களா ஸோ டைம்ல என்னதான் பார்க்கணும்னா இவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது டைம்ல என்னது எஸ் யூனிட் செகண்ட் மில்லினியம்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு அனலாக் கிளாக் சண்டே அந்த காலத்தில் நம்ம என்ன சண்டே சாண்ட் சாண்ட் கிளாக் இப்போ என்ன பண்றாங்க அனலாக் கிளாக்ஸ் டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் குவார்ட்ஸ் கிளாக் அட்டாமிக் கிளாக் இந்த மாதிரி எத்தனை இருக்கு நாலு இது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா இதோட நமக்கு என்னன்னா டைம் முடிஞ்சு இப்போ ஃபண்டமெண்டல் குவாண்டிஸ்ட்ல மொத்தம் எத்தனை பார்த்துருக்கோம் மூணு பார்த்துருக்கோம் லென்த் மாசு டைம் ஓகேங்களா ஃபிசிக்ஸை பார்க்குறதுக்கு இருக்கிறதுலே கடுப்பாக இருக்கும் யாருக்காக இருந்தாலும் சரி ஃபிசிக்ஸா வேணாம் இந்த டாப்பிக்கை விட்டுருவோம் தூக்க வரும் ஓகேங்களா சும்மா இது வந்து நம்ம ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ இந்த ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு ஒன்று அஸ்ட்ராமிக்கல் யூனிட்டோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் படிக்க தேவையில்ல சும்மா இதை பார்த்தாலே தெரியும் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆகலனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு போயிட்டேன்னா எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கும்போது ஒரு டிக்கு தான் நம்ம அடிக்க போகணும் ஸோ ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம மெயின்ஸ் எழுத போகும்போது இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக உட்காந்து கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம பார்க்க போகிறது எதுக்கு மட்டும்தான் ரிலிம்ஸுக்கு தான் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம் மெயின்ஸுக்கு வந்து இந்த வீடியோ இன்னும் கிளியராக போடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன இருக்குது ஃபோர்த் ஒன் லெக்ட் பார்த்தாச்சு மாஸ் பார்த்தாச்சு டைம் பார்த்தாச்சு அடுத்து என்னென்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஓகேங்களா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தான் என்னென்னா ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் அவ்வளவுதான் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல சார்ஜஸ் ஸ்லோ ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் கரண்ட் உருவாகும் இதோட சிம்பிள் என்னன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்டோட சிம்பிள் வந்து ஐ ஓகேங்களா இதோட எஸ்இ யூனிட் என்னதுன்னா ஆம்பியர்னு சொல்லுவாங்க ஆம்பியர் ஓகேங்களா சொல்றது புரிஞ்சுங்களா அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள்ள சார்ஜஸ் ஸ்லோ ஆச்சுன்னா அதுக்கு போய் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதோட எஸ்இ யூனிட் என்னன்னா ஆம்பியர் ஏ ஓகேங்களா சரி சார் இந்த ஐ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா கியூ பை டி ஓகேங்களா அந்த கியூங்கிறது என்னன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஃப்ளோ பை டைம் இப்ப இந்த இடத்துல நான் சார்ஜ் கரண்ட் கொடுக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்குள்ள ஒரு பத்து செகண்ட்ல
அந்த இடத்த கிராஸ் ஆயிருக்கு இந்த இடத்த கிராஸ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பேனால் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பத்து செகண்ட்ல இருபது கிலோ சார்ஜ் ஓடிருக்குன்னா இந்த எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிருக்குன்னா இது வேண்டி கேன்சல் பண்ணி என்ன வரும் டூ ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து அந்த இடத்துல பாஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி கொடுக்கப்பட்ட டைமில் எவ்வளோ சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகிருக்கு அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா இவ்வளோ தான் கரண்டில் கரண்டை பற்றி அதோட டெஃபனிஷன் அதோடய எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் எல்லாமே இவ்வளோ தான் ஓகேங்களா இப்போ இதை சின்ன ஷார்ட்டாக எழுதுகிறேன் அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்னென்னு சொல்லணும் ஐன்னு சொல்லியிருக்கோமா இதோடய எஸ்ஐ யூனிட் என்ன சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆம்பியர் கரண்டோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது ஆம்பியர் ஓகே அடுத்து என்ன இருக்கு இதுக்கான ஃபார்முலா ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி ஓகே அடுத்து என்ன இருக்கு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜோட யூனிட் என்ன இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னா கூலும் சி அவ்வளோதான் ஓகேங்களா சரி சார் இப்போ இதை எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது லென்த் கண்டுபிடிக்கிறது மீட்டர் இருக்கு டைமை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செகண்ட்ஸ் வாட்ச்லாம் இருக்கு மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேலன்ஸ்லாம் இருக்கு ஸோ கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அம்மீட்டர் அதாவது கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த அம்மீட்டரை வச்சு ஒரு இடத்துல எவ்வளோ கரண்ட்டு போயிருக்கு எவ்வளோ கரண்ட் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்கு கேல்பனோ மீட்டர் ஓகேங்களா அந்த கேல்பனோ மீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா அந்த இடத்துல கரண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் அதோட டைரக்ஷன் புரிஞ்சுங்களா அம்மீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கரத்தில் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேலனோ மீட்டர் எதுக்கு இப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல கரண்ட் இருக்கா இல்லையா கரண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது எந்த பக்கம் போகுது அப்படியே இதை கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா கேலனோ மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதாங்க கரண்ட்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இவ்வளோ தான் ஸோ நம்ம அடுத்து போவோம் அடுத்து என்ன இருக்குது ஃபண்டமெண்டல் குவாயின்ஸில் நாலு முடிச்சாச்சு ஓகேங்களா அஞ்சாவது என்ன இருக்குன்னா லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி ஒளிச்சரிவு <laughs> 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 புரிஞ்சுங்களா ஒரு ஒரு சோர்ஸ் ஏதோ ஒரு சோர்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த சோர்ஸில் இருந்து எவ்வளோ லைட்டு வருதோ அதை பற்றி சொல்கிறது தான் என்னதுன்னா லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி ஓகேங்களா இதோட டெஃபினிஷன் சொல்லியாச்சா இப்போ இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு பாருங்கள் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டியோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னா கேண்டலா எப்படி எழுதுவாங்கன்னா சிடி ஓகேங்களா லூமினஸ் இன்டென்சிட்டியோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது கேண்டலா இது எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டால் கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ஃபோட்டோமீட்டர் முடிஞ்சு ஓகேங்களா லூமினஸ் என்னன்னா எஸ்ஐ யூனிட் எஸ்ஐ யூனிட் அடைங்க என்னது கேண்டல்லா இது எந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்கனா ஃபோட்டோமீட்டர் ஃபோட்டோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல எவ்வளோ லைட் இந்த சோர்ஸ் மூலயமா எவ்வளோ லைட் வருது நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன இருக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அடுத்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் ஓகேங்களா இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்துருக்குது அஞ்சு பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ ஆறாவது அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மோல் எம்ஓஎல் ஓகேங்களா எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மோல்னு சொல்லுவாங்க எம்ஓஎல்இ ஓகேங்களா ஓகேங்களா இதோட எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்கன்னா எம்ஓஎல்னு டினோட் பண்ணுவாங்க இதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னா இப்போ நான் இந்த ஒரு புள்ளி வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த புள்ளிக்குள்ள எனக்கு ஜி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஒரு சின்ன உண்டியல் கொடுத்தா அது காயின்லாம் என்ன எண்ணெயில் ஒன்று ரெண்டு மூணு அதே ஒரு முப்பது கேண்டுக்கு நாற்பது கேண்டுக்கு எண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் இந்த வச்சு புள்ளிக்குள்ள எத்தனை குட்டி குட்டி புள்ளி இருக்குன்னு நினைவோம் இல்லை தூசி வந்து எவ்வளோ தூசி நினைவோம்னா எனக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் இருந்தால் எனக்கு ஒரு மோல்னு அர்த்தம் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஓகேவா அந்த மாதிரி இந்த இதுக்கு அதுதான் ஒரு மோல் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்னா என்னதுன்னா ஒன் மோல் இருக்கிறது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் இன்னைக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது இது தான் என்னன்னா ஒன் அவகேட்ரா நம்பர் 
அவகேட்ரா நம்பர்னா என்னன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டூ டூ த்ரீ மோல்ஸ்ங்கிறது தான் ஓகேங்களா மாலிகோல்ஸ் தான் அவகேட்ரா நம்பர் ஒன் மோல்னாலும் இதே தான் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு அமெண்டா சப்ஸ்டன்ஸாக வேறு எதுவுமே தேவையில்லை எவ்வளோ பொருள் இருக்குன்றது ஓகேங்களா அது பெரிய பாட்டிகல்ஸில் ஸ்மால் திங்ஸில் மைனூட் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஓகேங்களா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெரிய பொருள்லாம் நம்மளே எண்ணியலாம் கையை வச்சு கூட எண்ணியலாம் சின்ன சின்ன பொருள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன ஃபனமெண்டல் கண்டிஷனில் ஒன்றே ஒன்று தான் மிச்சம் இருக்குது என்னதுன்னா டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா பாருங்க செவன் டு ஒன் டெம்பரேச்சர் இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னதுன்னா கேள்வின் ஓகேங்களா டெம்பரேச்சரோட எஸ்இ இருக்குன்னா கேள்வி டெம்பரேச்சர் தான் என்னன்னா ஒரு பொருளோட ஹாட்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் அதை கண்டுபிடிக்கிறது பிறகு தான் டெம்பரேச்சர் இப்போ ஒரு ஐஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இந்த ஐஸோட டெம்பரேச்சர் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு மைனஸ் டூ இல்லை மைனஸ் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதே ஒரு இரும்பு கம்பியை வெயிலே போட்டு வச்சுருக்கோம் இதோட இது கேட்டால் எவ்வளோ சொல்லுவோம் ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரி இல்லை டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது அது சூடோ குளிரோ அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம் டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா ஹாட்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் ஆஃப் ஏ பாடி ஓகேங்களா எஸ் யூனிட் எது தான் சொல்லுவோம்னா கெல்வின் தான் சொல்லுவோம் இது போக நமக்கு ரெண்டு யூனிட் இருக்கு என்னன்னா செல்சியஸ் பேரன் ஹீட் ஓகேங்களா அதனால் நம்ம மேக்சிமம் இது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எஸ்ஐ யூனிட்னு சொல்கிறதுனால கெல்வினை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் எக்ஸா இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா ஜீரோ கெல்வின் அப்படின்னா என்னன்னா அப்சல்யூட் ஜீரோ ஓகேங்களா ஜீரோ கேள்வி என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்சல்யூட் ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா டெம்பரேச்சரை கண்டுபிடிக்க யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் வந்து தெர்மாமீட்டர் அவ்வளோதாங்க டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தெர்மாமீட்டர் எஸ் யூனிட் வந்து என்னது கெல்வின் ஜீரோ கேள்வி என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்சல்யூட் ஜீரோ வேறு என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம் செல்சியஸ் பேரன் ஹீட் ஓகேங்களா இவ்வளோ நம்ம டெம்பரேச்சருக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் ஓகே சார் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் முடிஞ்சு அடுத்து என்ன இருக்குது அது வந்து டிரைவ் பண்ண டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஓகேங்களா முன்னாடிக்கு எத்தனை பேருக்கு தூக்கம் வந்துருக்குன்னு தெரியாது ஸோ வீடியோ வந்து பாருங்கள் ஒரு கண்டினியூட்டியாக பாருங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ ஒரு நாற்பது நிமிஷம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்படி வர வீடியோவை நீங்கள் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் பாருங்கள் லென்த்தா லென்த்து வரைக்கும் பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் பேர் கற்றுக்கணும் ஆனால் லென்த்து வரைக்கும் தெளிவாக பார்த்துருக்கணும் முடிச்சிருக்கணும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மாசு எடுங்க கிலோகிராம் எடுங்க லைக் அந்த மாதிரி கேப் டு கேப் டு பார்த்தாலும் ஒரே நாளுக்குள்ள முடிக்க பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த இது பாருங்கள் derived quantities நம்ம derived quantities ல ஒரு அஞ்சு ஆறு சொல்லி இருப்போம் ஓகேங்களா இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அதுன்னா ஏரியா ஓகேங்களா ஏரியால ரெண்டு இருக்கு ரெகுலர் ஷேப் இர்ரெகுலர் ஷேப்னு இருக்கு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஏரியா என்ன என்னென்னு பார்ப்போம் ஏரியானா என்ன ஒரு டூ டி ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எப்போதுமே ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம கண்ணுக்கு ஸ்கொயராக இருக்கட்டும் ரெக்டாங்கலாக இருக்கட்டும் ட்ரையாங்கலாக இருக்கட்டும் இல்லை சர்க்கிளாக இருக்கட்டும் நம்ம முன்னாடி என்ன தெரியுதோ அந்த டூ டி ஆங்கிளை வச்சு மட்டும் தான் நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிப்போம் கரெக்டுங்களா ஸோ டூ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு மட்டும் தான் நம்ம மேக்சிமம் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா இதுக்கான ஃபார்முலா காமனான ஃபார்முலா என்னன்னா லென்த் இன்டு பிரெத் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஏரியா இந்த ஆப்ஜெக்ட் டூ டைமென்ஷன் ஆப்ஷன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு எதுக்கு வந்து லென்த் இன் பிரெத்து தான் இதோட ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஓகே சார் அதுக்கடுத்து என்ன சார் ரெண்டு கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ ஓகே இதோட யூனிட் பார்த்துக்கோங்க அதாவது இதெல்லாம் ஏன் டிரைவ் குவான்டிட்டி சொல்கிறோம்னா இப்போ லென்த்னா எதை யூஸ் பண்ணுவோம்னா மீட்டரில் சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா அதான் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி பிரெத் எதை என்ன பண்ணுவோம்னா மீட்டரில் தான் சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா இப்போ இதோட யூனிட் என்ன வரும்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் கடங்க மீட்டரே மீட்டரே மல்டிப்ளை பண்ணால் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது ரெண்டு பண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிலேருந்து டிரைவ் பண்ணுறது தான் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஏரியா அதான் என்னது மீட்டர் ஸ்கொயர் அதனால இதுக்கு பேரில் என்ன டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்க்கே கீழே வருது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டுங்க ரெகுலர் ஷேப் ஏரியா ஆஃப் ஏ ரெகுலர் ஷேப்புக்கு என்ன பண்ணலான்னா சொன்னால் நம்மகிட்ட ஃபார்முலா இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஏரியா இப்போ இதுதான் ஸ்கொயர்னு உங்களால் ரெகுலர் கரெக்ட் இது எங்கேயுமே மாறி இருக்காது ரெக்டாங்கிள்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதுவும் மாறி இருக்காது க
ஓகேங்களா இதுக்கான ஸ்கொயருக்கான ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் ட்ரையாங்கிளுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் ஸோ சொல்ல புரியுதுங்களா நம்ம ஷேப்பில் ரெகுலர் ஷேப்பு இந்த ஷேப் இப்படி தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரியாவை ஓகேங்களா ஒருவேளை இரேகுலர் ஷேப்பாக இருக்குது சார் இரேகுலர் ஷேப்பில் ஃபஸ்ட்டு என்ன சார் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மகிட்ட இது இருக்குது ஸ்கொயர் இருக்குன்னா தெரிஞ்சிச்சு தான் ஸ்கொயர்னு இப்போ ஒரு தப்பினவங்கள்ட்ட ஒரு இலையை கொடுத்துட்றாங்க ஒரு இலையை கொடுத்துட்டு இந்த இலைக்கான ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது என்ன ஷேப்பில் கிடையாது நமக்கு தெரியாது இதில் ஓவல் ஷேப்பில் நமக்கு ஃபார்முலா கிடையாது கரெக்டுங்களா இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி பாதியாக வந்து இப்படி வளைஞ்சு வருது இதுக்கெலாம் நம்மகிட்ட ஃபார்முலா கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி இரெகுலர் ஷேப்பில் வரும்போது எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஓகேங்களா கிராஃபிக்கல் மெத்தட்னு ஒன்றும் இல்லை நம்ம எல்லாத்தையுமே டென்த்து நைன்த்துலாம் பார்த்துருப்போமே கிராஃப் போட்டிருப்போம் எல்லாருமே இந்த மாதிரி கோடு கோடாக கொடுத்து ஒரு ஷீட் கொடுத்துருப்பாங்கள இதில் கொண்டு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சுக்கோங்க கரெக்டுங்களா இப்போ இந்த பாக்ஸுக்கான ஏரியா என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த பாக்ஸுக்கான ஏரியாவும் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதில் இந்த பாருங்கள் இப்போ இது பாதியோடு இருக்கா என்னால் செமி சர்க்கிளுக்கும் என்னால் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி இந்த மொத்த இலைக்கான ஏரியாவையும் நான் கிராஃப் மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா அதாவது தெரிஞ்ச ஷேப்புக்கு ஃபார்முலா சீஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியாத ஷேப்புக்கு கிராஃப் மெத்தட் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் தலையை ஏற்றிக்காதீங்க அதாவது ரெகுலர் ஷேப்புக்கு ஃபார்முலாஸ் இரெகுலர் ஷேப்புக்கு கிராஃப் மெத்தட் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நமக்கு ஏரியாவில் அவ்வளோதான் ஏரியா டூ டி ஆப்ஜெக்ட் லென்த் இன்டு பிரெத்து ஃபார்முலா ரெகுலர் ஷேப்புக்கு ஃபார்முலாஸு இரெகுலர் ஷேப்புக்கு கிராஃப் மெத்தடு ஓகேங்களா அவ்வளோ ஏரியா முடிஞ்சு அதை நிறைய குவாண்டிட்டிஸ்லாம் ஃபஸ்ட் இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து செகண்ட் ஒன் வேல்யூம் இதுலேயும் மூணு இருக்குது ஒன்று ரெகுலர் ஆ ரெகுலர்னு இல்லை ஆ ஓகே ரெகுலர் ஷேப் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பாலிமா ரெகுலர் ஷேப்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது ஒன்று வந்து என்ன லிக்விட்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இர்ரெகுலர் இர்ரெகுலர் ஷேப் ஓகேங்களா முதல்ல பாலியம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பாலியம்னா என்ன த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் நம்மளால் அதை பார்க்க முடியும் வேல்யூம்னா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்ளளவு இந்த இந்த இப்போ இப்படி இப்படி ஷேப் காமிக்கிறேன்னா இதில் இதால் எவ்வளோ எடுத்து இப்போ தாங்க முடியும் எவ்வளோ பொருள் இதெல்லாம் வைக்க முடியும்னு சொல்கிற கொள்ளளவு தான் என்னென்னா வேல்யூம் ஓகேங்களா இப்போ நான் இப்படி வைக்கும் போது இதில் நமக்கு மொத்த விஷயம் கவர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் வேல்யூ நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா இதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன் ஹைட் ஓகேங்களா சர்ஃபேஸ் ஏரியானா என்ன யூனிட் சொன்னோம் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஹைட்டுக்கு என்ன சொல்லுவோம் மீட்டர் ஸோ இதோட யூனிட் என்னவா இருக்கும் அதாவது வால்யூமோட யூனிட் வந்து எதில் முடியும்னா மீட்டர் கியூப்னு வரும் இல்லைன்னா சென்டிமீட்டர் கியூபிக் இப்படி சொல்லுவாங்க இப்படி போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா சென்டிமீட்டரில் சொல்லும்போது சிசி கியூபிக் சென்டிமீட்டர் ஆர் சென்டிமீட்டர் கியூப்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் இதோட யூனிட்டாக இருக்குது வால்யூமோட யூனிட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே இப்போ என்ன பார்த்துட்டோம் வால்யூம் என்ன த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் தான் பார்க்க முடியும் அதோட ஃபார்ம்ல சர்ஃபேஸ் ஏரியா இந்த ஹைட் பார்த்துட்டோம் அதோட யூனிட் வந்து என்ன கியூபிக் சென்டிமீட்டர்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன இருக்குது இதுங்களுக்கான ஃபார்முலா எப்படி சார் இப்போ ரெகுலர் ஷேப்புக்கெலாம் என்ன தான் இருக்குன்னா ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ரெகுலர் ஷேப் என்னென்ன வரும் எப்போது போல் கியூப் வருமா நமக்கு ஓகேங்களா கியூபுக்கு என்ன வரும் ஃபார்முலா ஏ கியூப் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கியூப் இருக்குது ஸ்பியர் இருக்குது ஸ்லீனர் இருக்குது ஸோ எல்லாத்துக்குமே வேல்யூமுக்கு என்ன தான் இருக்கலாம் ரெகுலர் ஷேப்னாலே ஃபார்முலாம் நான் வச்சுக்கணும் இந்த வாரியமாக இருக்கட்டும் ஏரியா இருக்கட்டும் ரெண்டுக்குமே ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம் லிக்விட்ஸ் எதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கலாம்னா கண்டெய்னர்ஸ் எவ்வளோ லிக்விட் இருக்குன்னு கண்டெய்னரை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இப்போ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதால் நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஊற்றிக்கிறேன் இதில் அளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் முன்னாடியே அதில் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம லேப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து எம்எல் இருபது எம்எல் முப்பது எம்எல் ஐம்பது எம்எல்னு மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு இது எவ்வளோ வேல்யூம் கவர் பண்ணிக்கிறேன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ரெகுலர் ஷேப்புக்கு ஃபார்முலா லிக்விட்ஸுக்கு கண்டெய்னர்ஸ் இன்னெகுலர் ஷேப்புக்கு என்ன சார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருநகுலர் ஷேப்புக்கு ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபல் ஆர்கிமெடஸ் பிரின்சிபல் வச்சுக்கோங்க ஆர்கிமெடஸ் பிரின்ச
எவ்வளவு தண்ணி வெளியே வந்திருக்கோ அதுதான் இந்த பொருளோட வேல்யூன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அதுதான் என்னதுனா ஆக்கியூமெட்டஸ் பிரின்சிபல் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ்வளவுதான் வேல்யூனா என்ன த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் ஹைட்டு ரெகுலர் ஷேப்புக்கு ஃபார்முலா லிக்விடுக்கு கண்டெய்னர் இரெகுலர் ஷேப்புக்கு ஆக்கியூமெட்டிஸ் பிரின்சிபல் அவ்வளவுதான் வேல்யூ முடிஞ்சிருச்சு நமக்கு ஓகேங்களா ஃபண்டமெண்டல் குவாலிட்டிஸ்ல ஏழு பார்த்துட்டோம் டிரைவ் குவாலிட்டிஸ் ரெண்டு பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா டிரைவ் குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ஏரியாவும் வேல்யூமும் பார்த்தோம் மூணாவதா என்ன இருக்குன்னா டென்சிட்டி டென்சிட்டினா என்னன்னு சொல்றேன்னு பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ்ல ஸ்பேஸ்ல மோர் மாஸ் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா அதாவது கம்மியான ஸ்பேஸ்ல அதிகமான மாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப என்கிட்ட ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஒரு போனோட கவர் இருக்கு ஒரு போனே இருக்கு இந்த போன் கவர் இந்த போன் ரெண்டுமே ஒரே சைஸ்ல இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டையுமே நான் எதுல போடுறேன் தண்ணியில போடுறேன் ஓகேங்களா இதுல எது மிதக்கும் எது உள்ள போகும் ரெண்டுமே ஒரே சைஸ் தான் கரெக்டுங்களா பட் எது உள்ள போயிடுது போன் உள்ள போயிடும் இந்த கவர் என்ன பண்ணணும்னா மிதக்கும் கரெக்டுங்களா காரணம் என்ன பிகாஸ் இதோட மாஸ் இதோட கம்மி போனோட மாஸ் தான் என்னது அதிகம் இந்த கவரோட மாசு கம்மி ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ்ல அதிக மாச வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் டென்சிட்டி ஸோ இப்போ இந்த போன் வந்து உள்ள போச்சு பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா டென்சிட்டி புரிஞ்சுங்களா இப்போ இந்த டென்சிட்டிக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அதான் இப்போ சொன்ன கான்செப்டை வச்சு தான் என்னது குறிப்பிட்ட வேல்யூமில் மாஸ் இதுக்கு பேர் தான் என்னது டென்சிட்டி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு குறிப்பிட்ட வேல்யூமில் எவ்வளோ மாஸ் இருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் டென்சிட்டி மாஸோட எஸ் யூனிட் என்ன கேஜி இதுக்கு என்ன சொன்னோம் மீட்டர் கியூப் சொன்னோம் ஸோ டென்சிட்டி மேலே வரும்போது என்னவா மாறிடும் கேஜி மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ மாறிடும் ஓகேங்களா டென்சிட்டினால் என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸில் அதிக மாஸ் இருக்கிறது பேர் டென்சிட்டி எவ்வளோ வேல்யூமில் எவ்வளோ மாஸ் இருக்கு அவ்வளோதான் டென்சிட்டியோட யூனிட் என்ன கேஜி மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா இப்போ எப்போதுமே ஆயிலோட டென்சிட்டி வாட்டரோட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி மேலே எண்ணெய் ஊற்றினா என்ன ஆகும் அது மிதக்கும் உள்ள போகாது புரியுதுங்களா ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஆயிலோட டென்சிட்டி எப்போதுமே கம்மியாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போதுனா வாட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகேங்களா வாட்டரோட டென்சிட்டி எவ்வளோனா தௌசண்ட் கேஜி மீட்டர் அவர் மைனஸ் கியூப் ஓகேங்களா இதுதான் என்னதுனா வாட்டரோட டென்சிட்டியோட அளவு எப்போதுமே ஆயிலோட அளவு இதோட கம்மியாக தான் இருக்கும் அதிகமாக இருக்க கிடையாது ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி என்னென்னா டென்சிட்டியை பற்றி ஒரு இருபது இருக்கும் டென்சிட்டி பற்றி ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு பொருளுக்கான டென்சிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க லிக்யூடில் ஏரில் சாலிட்னு ஒரு பத்து பொருள் கிட்டே கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் ஸோ எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் புக்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள்ஸ் ஷோராக இருக்கும் அது லென்த்தாக இருக்கட்டும் டைமாக இருக்கட்டும் மாசாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் டென்சிட்டியாக கூட இருக்கட்டும் அதுக்கான ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேபிள் அவருடைய யூனிட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஜஸ்ட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்லாம் நமக்கு எம்சிக்கில் கேட்டால் நம்மளால் அதை எழுத முடியணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன முடிச்சாச்சு டென்சிட்டி முடிச்சாச்சு இன்னும் என்னென்னா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஒன்று பிளேன் ஆங்கிள் ஒரு <laughs> 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 பிளேன் ஆங்கிள் ஓகேங்களா இது சாலிட் ஆங்கிள் என்னென்னா ரெண்டு மூணு சேர்ந்து கிரியேட் பண்ணுற ஆங்கிளுக்கு பேர் ரெண்டு மூணு பொருள் வந்து ஒரே லைனில் சேர்ந்து ஒரு ஆங்கிள் கிரியேட் பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா சாலிட் ஆங்கிள் ஓகேங்களா இப்போ இது ரெண்டுத்துக்குமே யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா பிளேன் ஆங்கிளோட யூனிட் என்னென்னா ரேடியன் பிளேன் ஆங்கிளோட எஸ்ஐ யூனிட் பேர் வந்து ரேடியன் சாலிட் ஆங்கிளோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னதுன்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குங்களா ஓகேங்களா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒன் பை ரேடியன் ஈக்குவல் டு சொல்லுவாங்க பை ரேடியன் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி கரெக்டுங்களா 
பை ரேடியன் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எனக்கு ஒன் டிகிரி வேணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் பை பை ஒன் எயிட்டி இல்லை எனக்கு ஒன் ரேடியன் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி பை பை அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் ஓகேங்களா இதில் வேறு எதுவுமே பெருசாக கிடையாது இந்த பிளேன் ஆங்கிளும் சாலிட் ஆங்கிளும் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸாக இருந்துச்சு சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ்னா என்னன்னா டிலைட் குவாண்டிட்ஸுக்கு கீழே இந்த ஆங்கிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா இல்லாமல் தேவைப்பட்டால் எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுட்டாங்க ஆனால் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அப்புறம் இது வந்து எல்லாமே என்னென்னா டிரைவ் குவான்டிட்டிஸ்க்காக மாற்றப்பட்டுச்சு டிரைவ் ஆங்கிள்ஸாக கொண்டு வரப்பட்டுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளவுதான் இந்த தவிர இதில் பெருசாக வேறு எதுவும் இல்லை பிளேன் ஆங்கிளில் ரேடியன்ஸ் இது ரேடியன் இது ரெண்டு மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து என்னென்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் மெஷர்மெண்ட்ஸே பிரித்தாங்க குவான்டிட்டிஸை ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் டிரைவ் குவான்டிட்டிஸ்னு பிரித்தாங்க ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் எத்தனை இருக்குது ஏழு இருக்குது லென்த் இருக்குது ஏன் இருக்குது ஓகேங்களா இதை சிலை நமக்கு வந்து பாக்ஸ் எக்ஸில் மோர் டு நோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டுங்களா அதிகமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்லில் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு லென்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஒரு மீட்டர் ராடு இருக்குது இதுதான் ஸ்டாண்டர்டு உலகத்துக்கே ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ராடு ஒரு மீட்டர்னு இது எதில் செஞ்சுருப்பாங்கன்னா பிளாட்டினம் ப்ளஸ் இரிடியம் அப்படிங்கிற ரெண்டு எலமெட்டால் பிளாட்டினத்தையும் இரிடியத்தையும் சேர்ந்து கலந்து ஒரு அலாய் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்து செஞ்ச அலாயால் தான் அந்த ஒரு மீட்டர் ராட் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இது எங்கே சார் இருக்குன்னா பாரிஸில் இருக்கு ஓகேங்களா பாரிஸில் வெயிட் அண்ட் மெஷர்ஸ்க்கான பியூரே பியூரே ஆஃப் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல பாரிஸில் இந்த பிளாட்டினம் ப்ளஸ் அலாயில் வந்து ஒரு மீட்டருக்கான ராடு இருக்கு சொல்ற பிரச்சனை இதோட காப்பி எங்க இருக்குன்னா நியூ டெல்லி இருக்கு நம்ம நியூ டெல்லி இருக்குல்ல அங்க நேஷனல் பிசிக்ஸ் லெபார்டரி நேஷனல் பிசிக்ஸ் லெபார்டரியில இதோட காப்பி இருக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க ஒரு மீட்டர் ராடு பிளாட்டினம் இரடியம் செஞ்சது பாரிஸ்ல இருக்கு அதோட ஒரு காப்பி எங்க இருக்குன்னா நியூ டெல்லியில நேஷனல் பிசிக்கல் லெபாரட்டரியில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது லென்த்துக்கு இதே மாதிரி தான் இதே அலாயில் என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா ஒன் கேஜி ஒரு ஒன் கேஜிக்கான பார் கட்டி ஒரு கட்டி செஞ்சுருக்காங்க ஒன் கேஜியில் அது என்ன அலாய்னா பிளாட்டினம் ப்ளஸ் இரிடியம் அலாயில் செஞ்சுருக்காங்க இதுவும் எங்கே தான் இருக்குது ஃப்ரான்ஸில் தான் இருக்குது பட் பாரிஸில் இல்லை செவ்ரஸ் ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க செவ்ரஸ் பிரான்ஸ் இடத்துல அதுவும் இதே தான் சொல்லுவாங்க பியூரி ஆஃப் எயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் ஸோ ஒன் கேஜியும் பிளாட் நம்பர் சீரிடம் தான் ஒன் மீட்டர் ராடும் பிளான் நம்பர் தான் ஆனால் என்னென்னா நம்ம கிட்ட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய காப்பி வந்து ஒன் மீட்டர் லென்த்துக்கானது ஒன் கேஜிக்கு கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிப்பாங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம்ல கோடு போடுறது ரூலர் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் முப்பது சென்டிமீட்டர்னு இது கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் என்னென்னா வில்லியம் பெட்வெல் வில்லியம் பெட்வெல்ங்கிறத அதை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க எந்த சென்ச்சுனா சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுவில் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் ஓகேங்களா வில்லியம் பெட்வெல்ங்கிறது சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரியில் ஸ்கேலை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு வேறு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஓடோ மீட்டரை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஓடோ மீட்டர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுறதுன்னா நம்ம வண்டியில் ஓடும்போது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோன்னு கண்டுபிடிக்க நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறோம்ல அந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதை கண்டுபிடிக்கிற பேர் வந்து என்னென்னா ஓடோ மீட்டர் இதே ஸ்பீடு எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறோம்னு கண்டுபிடிக்கிற பேர் வந்து ஸ்பீடோ மீட்டர் ஓடோ மீட்டர்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீடோ மீட்டர்னா எவ்வளோ ஸ்பீடு ஓகேங்களா இது தவிர வேறு என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா டைமில் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க டைம் ஜோன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இடத்து வந்து என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்பேஸ் ஷேப்பில் ஓகேங்களா இது வந்து எவ்வளோ டிகிரி இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகேங்களா இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜோனாக பிரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கோடு போட்டு கோடு போட்டு இருபத்தி நாலு ஜோன்ஸாக பிரிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு பதினஞ்சு டிகிரி ஓகேங்களா இதை இருபத்தி நாளாக பிரிச்சு எத்தனை பதினஞ்சு டிகிரி ஓகேங்களா இதில் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய லைன் வந்து என்னென்னா இதுக்கு மேலே என்னென்னா இடத்த ரெண்டாக பிரிக்கும் போது ரெண்டாக பிரிப்பாங்க இமேஜினல் லைன்ஸ் லாங்கிடியூட் லேட்டிடியூட் அச்சரேகை தீர்க்கரேகை வாங்க பார்த்தீங்களா அதில் இந்த லாங்கிடியூட்ஸை மட்டும் தான் அவங்க கணக்கு எட
லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய கிரீன் பீச் ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க டைம் ஜோன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஜிஎம்டி கிரீன் பீச் மீன் டைம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய லண்டன் ஈரப்பில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்காக யூஸ் பண்ணப்படுது ஓகேங்களா சரி சார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பதினஞ்சு டிகிரியும் அதாவது மொத்தம் இருபத்தி நாலு லைன் சொன்னோம் இந்த இது ஜீரோ பதினஞ்சு முப்பது நாற்பது முப்பது முப்பது நாற்பத்தஞ்சு அறுபது எழுபத்தஞ்சு பதினஞ்சு பதினஞ்சாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்த இதில் வேறு என்ன இருக்குன்னா ஐஎஸ்டி அப்போ இந்தியாவில் எது சார் பயன்படுத்தணும்னா இந்தியாவில் வரக்கூடிய லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூடுக்கு பேர் என்னென்னா எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி லாங்கிடியூட் ஓகேங்களா இந்தியாவை கிராஸ் பண்ணுறது இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா மிர்சாப்பூர் மிர்சாப்பூர் உத்தரப்பிரதேஷ் அதாவது இதுக்கு பேர் ஐஎஸ்டி இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அது என்னது ஜிஎம்டி கிரீன் விச் மெரியன் டைம் ஓகேங்களா இந்த ஜிஎம்டிக்கும் ஐஎஸ்டிக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம்னா நம்ம வந்து ஜிஎம்டியோட அஞ்சரை மணி நேரம் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஜிஎம்டியோட அஞ்சரை மணி நேரம் அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு பாக்ஸ் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு மேலே நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் டேபிள்ஸ் அதான் படிக்கணும் ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ மெஸ்ட் மண்டலுக்கு மொத்தமே பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஒரு சிக்ஸ்த்ல இருந்து நைன்த்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் என்னென்ன படிக்கணும் சார் அது எப்படி படிக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா சார் மெஷர்மெண்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அவுட் லைன் போடுங்க மெஷர்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதை ரெண்டாக பிரித்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி நிறைவுட குவான்டிட்டிஸ்னு பிரித்தோம் இது போக ஒவ்வொருலேயும் என்னென்ன இருக்குது ஒவ்வொன்றா படிங்க அவசரம் கிடையாது நமக்கு ஃபண்டமெண்டல் கடைசி ஏன்னா நமக்கு எக்ஸாம்பிள் நாலஞ்சு மாதம் இருக்கும்போது ஒரு டாபிக் படிச்சது தெளிவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா கடைசி நேரத்தில் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா யூஸ் ஆகும் நீங்கள் எப்போதுமே படிக்கும்போது மெயின்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிங்க நம்ம மனப்பாடம் மட்டும் போடலாம் மெயின்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிளுமே கவர் ஆயிரும் இப்போ இந்த ஏழு பண்டமெண்டல் குவாலிஸ் முடிக்கிறேன் அடுத்த நான் டெலிவரி பண்ணுறது ஒரு நாலு அஞ்சு பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே நான் சேலரி டாங்கல் டென்சிட்டி மா இதை பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அஞ்சை மட்டும் பாருங்கள் அதுக்கடுத்து என்ன சொன்னால் டேபிள்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நமக்கு ப்ரிலியம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ஸாக தான் கேட்பாங்க அஸ்டாலமிக் யூனிட்டோட வேல்யூ என்னென்னு தான் கேட்பாங்க அஸ்டாலமிக் யூனிட்னா என்னன்னு கேட்க மாட்டாங்க மெயின்ஸ் போகும்போது லென்த்தை பற்றி ஃபுல்லாக இருந்து சொன்னால் அஸ்டாலமிக் யூனிட்டி எழுதணும் லைட் எழுதணும் பார்ட்ஸ் எழுதணும் அப்போ எழுதிக்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து நமக்கு ஃபேக்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டேபிள் இருக்கக்கூடிய ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் டேபிளோட வேல்யூஸு டென்சிட்டி இதெல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ மெஷர்மெண்ட் லெசன் நீங்கள் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் படிக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ என்ன ஒரு ஒரு மணி நேரம் வரும் இதை பாருங்கள் அதுக்கடுத்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படிங்க மூணு ஹவர்ஸு இந்த மெஷர்மெண்ட் ஹவர்ஸு கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிடலாம் மெயின்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியே மெயின்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி படித்து மூணு மணி நேரத்தில் நம்ம முடிச்சு முடிச்சலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை தவிர எனக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுக்கப்புறம் நம்ம டெஸ்ட்டு பேட்ச் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம சேனலில் வந்து என்னென்னா மே ஒன்னிலேருந்து போட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா மே ஒன்னிலேருந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கேப்பில் கண்டினியூவாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது இந்த டாப்பிக்கோட டெஸ்ட் வரும் அடுத்த எடுக்க போகிற டாப்பிக்ஸோட டெஸ்ட்லாம் வரும் ஸோ டெஸ்ட் கண்டினியூஸாக பண்ணுங்க இப்போ மெஷர்மெண்ட் லெசன் வந்து எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நீங்கள் தெளிவாக எழுதணும் அந்த மாதிரி ரெடி ஆகிக்கணும் ஓகே ஸ்டூ